പ്രമുഖ അഭിഭാഷകനും നിയ നിയമജ്ഞനുമായ ശ്രീ ശങ്കുറ്റി ദാസ് അദ്ദേഹം സമകാലിക സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ സാമൂഹ്യ സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ വിലയിരുത്തുകയും അതേക്കുറിച്ച് ഫേസ്ബുക്കിൽ എഴുതുകയും മറ്റ് മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ എഴുതുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ സാമൂഹ്യ പ്രസക്തങ്ങളായ വിഷയങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഇന്നലെ അത് ഇന്നലെ വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്കത് പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകരോടുകൂടി പങ്കുവെക്കണം എന്ന് തോന്നി അദ്ദേഹം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ചേർത്ത് അതിനെ വിലയിരുത്തിയിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഒന്നുമില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞതിൻ്റെ ആ മൊത്തം തുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സത്യമേവ ജയതെ അതായത് സത്യം എവിടെയായാലും എങ്ങനെയായാലും സത്യം മാത്രമേ ജയിക്കൂ അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം മരടിലെ അനധികൃത ഫ്ലാറ്റുകൾ നിലംപതിക്കുകയും ഉവാപ്പ അതായത് യു എ പി എ ചുമത്തപ്പെട്ട രണ്ട് യുവ മാവോയിസ്റ്റുകൾ തടവറയിൽ എൺപത്തിരണ്ട് ദിവസങ്ങൾ തികയ്ക്കുകയും പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം രാജ്യത്താകെ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നതായി പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു നേരത്തോട് നേരം പൂർത്തിയാവുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ രാത്രിയിൽ ഇങ്ങനിരുന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആകെ ഇതാണ് എന്നാണ് ശങ്കുറ്റിദാസ് പറയുന്നു പ്രതിഷേധങ്ങളുടെ ശക്തിയോ പിന്തുണയോ സ്വീകാര്യതയോ ഒന്നുമല്ല അതിൻ്റെ സത്യമാണ് അവയുടെ ജയത്തെ അന്തിമമായി നിർണയിക്കുന്നത് ശരിയല്ലേ എന്തിൻ്റെയും അന്തിമ വിജയം ഒടുവിൽ ജയം നന്മയുടേത് ഒടുവിൽ ജയം സത്യത്തിൻ്റെത് കാരണം ഈ മൂന്ന് വിഷയങ്ങളിലും ഇവിടെ വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഭരണപക്ഷവും പ്രതിപക്ഷവും ഒറ്റക്കെട്ടായി അവയ്ക്ക് പിന്തുണ കൊടുത്തു സർക്കാരും മാധ്യമങ്ങളും പൗരപ്രമുഖരും സാമൂഹ്യ നായകരും ഒന്നടങ്കം ഇവയൊന്നും നടപ്പിലാക്കാൻ അതായത് ദേശീയ പൗരത്വ നിയമം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ നടപ്പിലാക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു അതിനായി സർവകക്ഷി യോഗം ചേർന്നു പ്രതിപക്ഷവും ഭരണപക്ഷവും ഒന്നായി എന്നിട്ടും അവയൊന്നും നടപ്പാവുന്നത് തടയാൻ ആർക്കും പറ്റിയില്ല കാരണം ഇവയൊക്കെ അടിസ്ഥാനപരമായി ശരിയായ നിയമങ്ങളായിരുന്നു സത്യത്തിൻ്റെ പാത പിന്തുടർന്ന രാജ്യത്തിൻ്റെ വികസനം ഉറ്റുനോക്കിയ രാജ്യത്തിൻ്റെ വികസനത്തിനും പുരോഗതിക്കും വേണ്ടിയുള്ള നിയമങ്ങളായിരുന്നു ഇവയൊക്കെ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എത്രയായാലും മൗലികമായി അതിലൊന്നും പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കൊന്നും അവിടെ സത്യമില്ലായിരുന്നു സത്യത്തിനെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധമായിരുന്നു നടന്നത് എന്ന് ശങ്കുറ്റിദാസ് പറയുന്നു മാത്രമല്ല ശബരിമല യുവതീ പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രതിഷേധം ആ സമയത്തുണ്ടായിരുന്ന നാമജപ പ്രതിഷേധത്തെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ അദ്ദേഹം ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് സത്യത്തിനു വേണ്ടി പ്രതിഷേധിച്ച സത്യത്തിനും നീതിക്കും വിശ്വാസ സംരക്ഷണത്തിനും വേണ്ടി പ്രതിഷേധിച്ച കാരണം പ്രതിഷേധത്തെ പ്രതിഷേധ സമരങ്ങളെ കൂടി അദ്ദേഹം വിലയിരുത്തുന്നു ഈ നടന്ന സി എ എയ്ക്കും അതുപോലെ ഉള്ള സംഭവങ്ങൾക്കും എതിരെ നടന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളെ അസത്യത്തിൻ്റെ പ്രതീകങ്ങളായും ശബരിമല യുവതീ പ്രവേശനത്തെ എതിർത്തുകൊണ്ട് വിശ്വാസികൾ നടത്തിയ ആ ഒരു സമരത്തെ ആ ഒരു ദീപവിധാനങ്ങൾ എഴുന്നള്ളിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തിയ സമരത്തെ നാമജപ മുഖരിതമായി മുഖരിതമാക്കി നമ്മുടെ നാടിനെ നാമജപ മുഖരിതമാക്കി നടത്തിയ പ്രതിഷേധങ്ങളെ അത് സത്യത്തിൻ്റെ സമരമായിരുന്നു അതൊക്കെ തന്നെയാണ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ അത് വീണ്ടും അത് പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടതും വീണ്ടും ഇനി പതിമൂന്നാം തീയതി അതിൻ്റെ വിധിയും അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളും നാളെ വരാൻ പോകുന്നതും എന്ന കാര്യം കൂടി അദ്ദേഹം വിലയിരുത്തുന്നു സത്യത്തിൻ്റെ വിജയം അവിടെയാണ് എവിടെയും സത്യമേ വിജയിക്കൂ എന്ന അടിസ്ഥാന തത്വത്തിൽ ഊന്നിയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഈ കാര്യമറിയാതെ കാളപറ്റു എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ കയറെടുക്കുന്ന ഈ പ്രതിഷേധക്കാർ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണത്തിനെതിരെ എതിരെ മാത്രം പോരാടുന്ന നരേന്ദ്രമോദിക്കും അമിത്ഷായ്ക്കും എതിരെ മാത്രം മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ച് ശീലിച്ച ഈ കപട സമര നേതാക്കളും പ്രതിഷേധക്കാരും വിദ്യാർത്ഥികളും വിദ്യാർത്ഥി നേതാക്കളുമൊക്കെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ഒടുവിൽ ജയം സത്യത്തിൻ്റെത് ഒടുവിൽ ജയം നന്മയുടേത് അതുകൂടിയാണ് അഡ്വക്കറ്റ് ശങ്കുറ്റി ദാസ് ഇതിൽ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത് അദ്ദേഹം മഹാഭാരതത്തിലെ ഒരു കഥ കൂടി സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പോസ്റ്റ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് മഹാഭാരതത്തിലെ യക്ഷപ്രശ്നത്തിൽ മരിച്ചുപോയ സഹോദരന്മാരിൽ ഒരാളെ പുനർജനിപ്പിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയപ്പോൾ ആയിരം ആനകളുടെ കരുത്തുള്ള ഭീമനെയും ഏതു മഹായുദ്ധവും ഒറ്റയ്ക്ക് ജയിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ള അർജുനനെയും ഒഴിവാക്കി എന്തുകൊണ്ട് നകുലനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്ന യമധർമ്മ രാജാവിൻ്റെ ചോദ്യത്തിന് യുധിഷ്ഠിരൻ ധർമ്മപുത്രൻ പറയുന്ന മറുപടിയുണ്ട് ഭീമനോ അർജുനനോ അല്ല ധർമ്മമാണ് യുദ്ധങ്ങൾ ജയിപ്പിക്കുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിൻ്റാണത് ധർമ്മമാണ് യുദ്ധങ്ങൾ ജയിപ്പിക്കുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ സൈന്യവും ഏറ്റവും മികച്ച പോരാളി
അതാണ് ഈ ഒരു പോസ്റ്റിലൂടെ ശകുറ്റിദാസ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് പ്രതിഷേധ സമരങ്ങൾ കള്ളങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രതിഷേധ സമരങ്ങൾ കെട്ടടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അത് ആ പ്രതിഷേധ സമരങ്ങളുടെ ഉച്ചസ്ഥായിലുള്ള ശബ്ദം നിലച്ചിരിക്കുന്നു കാരണം അവർക്ക് മനസ്സിലായിരിക്കുന്നു ഇനിയും ഒച്ച വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് അങ്ങനെ സത്യമാണ് ജയിച്ചിരിക്കുന്നത് എല്ലായിടത്തും ഇനിയും സത്യമേ ജയിക്കൂ സത്യമേ ജയിക്കാവൂ വെബ്ഡെസ്ക് തത്തുമൈ ന്യൂസ്